Eh, om du gör en jämförelse, alltså bland våra kunder så pratas det väldigt mycket om till exempel eh, Windows Media som man har använt mm. väldigt länge och sen har vi Flash och andra sidan. Om du mm. gör en jämförelse mellan två, vad, vad tycker du att du ser för fördelar och nackdelar eh, för smooth streaming kontra Flash till exempel? Mm. Eh, Flash har ju traditionellt sett varit, haft en väldigt stor spridning på sin, sin klient, alltså den runtime som man installerar för att kunna ta del av Flash-material. Då. Eh, men då ska man komma ihåg att för att kunna utnyttja den plattformens senaste teknik så krävs det fortfarande den senaste versionen av den runtimen. Vilket gör att då krymper den här statistiken till att bli ett ganska lågt antal som faktiskt har, har den senaste playen då installerad. Så där håller Silverlight snabbt på att komma i fatt och i, i vissa versioner har till och med gått om. Sen ska man också komma ihåg att om man jämför med Windows Media så fanns det aldrig i Windows Media den här möjligheten till det man då kallar för adaptive streaming, alltså att kunna variera bandbredden utifrån förhållandena. Om man var också tvungen att, eh, om man skulle köra livesändningar, att ha en speciell dedikerad mediaserver, vilket man alltså inte behöver nu, utan man kan köra på en vanlig webbserver. Eh, och att man kör på en vanlig webbserver, det gör också att, eftersom man använder vanlig webbteknik så kommer det här materialet att cachas ute på internet och de, de här riktigt stora mediedistributörerna de sätter också upp speciella cache-servrar, edge cache-servrar. Så längst ute i sina nätverk sätter de upp speciella servrar eh, som egentligen inte är specialanpassade för smooth streaming. De kan vara det men de behöver inte vara det utan eftersom det är vanlig HTTP-protokoll då, som det kallas så ligger det här kvar i cachen och när nästa person börjar titta på den här så kommer de få eh, kunna ta del av den här mycket snabbare än den här strömmen. Jag jobbar som informationschef på ett företag eller som lärare på en skola eller liknande och vill börja skapa innehåll för webb-tv. Det kan vara utsändare från lektioner eller liknande. Eh, och sen så eh, kommer webbredaktionen på mitt företag eller min organisation och säger att eh, nej, det är flash som gäller. Mm. Eh, och då är det inte lätt att veta för det här är ju mycket teknik för oss som, eller för de som inte är tekniker och har djup insyn i hur det här fungerar. Alltså, mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Då tycker jag att man ska titta på vad man får i en grundplattform och en infrastruktur som väldigt många idag redan sitter på som är Windows Server-plattformen och hela, hela Windows-plattformen. Och också möjligheten att administrera de här klienterna med hjälp av sitt vanliga Windows-nätverk. Så att då installerar det här inga konstigheter. Du har en i Windows Update. Så administratörer på de olika sätt som de administrerar sina nätverk. Det finns lite olika varianter där man använder Vesus-tjänst eller något som heter SMS eller Group Policies. Så kan de enkelt skjuta ut de här klienterna till alla eh, inom en or organisation eh, utan problem. Hur kommer ni på Microsoft att få Silverlight lika accepterad och kompatibel med olika plattformar som Flash-status är idag? Vi är fullt dedikerade att stödja Silverlight fullt ut på Macintosh, Apple Macintosh-plattformen. Så där finns det full funktionsparitet med Silverlight på Windows-plattformen. När det gäller Linux så samarbetar vi med Novell som utvecklar en open source-version av Silverlight. Och där stödjer vi dem i arbetet med specifikationer, testfall, kodex och så vidare. Så att de får hjälp av Microsoft men det är Novell som utvecklar den spelaren. Så den ligger, jag kan säga, den ligger ungefär en generation, versionsgeneration efter. Då. Men smooth streaming-tekniken finns tillgänglig även för Linux. Finns det några fler spännande saker kring video på internet som ni kommer att komma med nu framöver? Det pågår mycket arbeten med ett antal större medieleverantörer som ni kommer att få se exempel på framöver här. Det är också så att Silverlight som plattform kommer byggas in mer och mer i egentligen alla typer av produkter som kommer från Microsoft. Därför att det här är inte en plattform som är avgränsad till bara medier utan det, det är egentligen bredare än, än så. Det har ju redan varit ett antal riktigt stora evenemang runt om i världen där man har använt Smooth Streaming och Silverlight för att sända ut de här OS i Kina till exempel. Vi har tagit Wimbledon-kuppen till exempel och sänt ut en Tour de France och så vidare. Så att det kommer att komma ett antal sådana här riktigt stora mediasändningar framöver också. Hur ser du generellt på video på internet i framtiden? 
Eh, det är ett otroligt expansivt, intressant område. Eh, vi har ju till exempel HTML5 som har dykt upp som, som så här hett buzzword. Eh, och där är ju förhoppningen då att eh, man kanske inte ska behöva något specialprogram för att kunna spela eh, video på internet. Och det tror jag är helt riktigt. Och Internet Explorer 9 kommer också stödja det i HTML5 då, som ett videoelementet som gör att man kan spela upp video. Men det här är för de lite enklare fallen där man vill ha en basal videospelare. Och det finns egentligen ingenting i HTML5 som någon motsvarighet till det här konceptet Adaptive Streaming. Så att den kvaliteten och den rikheten som man kan få i en Smooth Streaming Silverlight-spelare det går inte att få i HTML5 idag. Men det är ett område som är, som är riktigt spännande och som vi på Microsoft också tror på som ett komplement. Så där kommer det hända mycket. Men eh, innovationstakten i, i Windows och den här Smooth Streaming-plattformen och framförallt Silverlight är ju enorm. Eh, om man är redan nu uppe i version 4 efter bara ett par år och utvecklar det kontinuerligt framåt. Så att, eh, det är definitivt någonting som Microsoft satsar oerhört starkt på och som vi tror på 